அதாவது சன்னி லியோன் பாம்பேலேருந்து வந்திருக்காங்க நமக்காக தமிழ்நாட்டுக்கு வந்திருக்காங்க அவங்க எப்படி ட்ரெஸ் பண்ணியிருக்காங்க பார்த்தீங்க கோயம்புத்தூர்லேருந்து ஒரு பொண்ணு வந்திருக்குது தர்ஷா குப்தா இல்லை சும்மா சொன்னேன் ஸோ அவங்க எப்படி நம்ம கல்ச்சருக்கு எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்காங்க அப்படின்றத இல்லை நீ நிறையா பேசுவேன் தெரியும் அதனால் நான் அப்புறம் கேட்டுக்கிறேன் அதெல்லாம் ஸோ ஸோ நம்ம கல்ச்சருக்காக அந்த மாதிரி வந்திருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க்ஸ் அதுக்கு அண்டு நான் வந்து கொஞ்சம் நேரம் வெளில வெயிட் பண்ணியிருந்தேன் அப்போ நம்ம அஸ்டண்ட் வந்து சொன்னான் சார் அந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ரமேஷ் ப்ரோ ரமேஷ் சார் பேசினார் பட்டு பெருசாக மக்கள்லாம் ஒன்றும் கை தட்டில் அப்படின்னா வெயிட் பண்ணேன் அர்ஜுன் ப்ரோ பேசினார் தங்கோதரை பேசினார் பெருசாக கை தட்டில் நான் சொன்னேன் நான் வந்தாலும் கை தட்ட மாட்டாங்கடா வந்தது மொத்தமும் ஒருத்தருக்காக தான் அவங்க வந்தால் மட்டும்தான் கை தட்டுவாங்க அப்படின்னு அது அவங்க சன்னி லியோன் ஆஃப்கோர்ஸ் இன்னொருத்தருக்கும் தட்டுவாங்கடா அவர் வந்து யாருன்னா வேஸ்டி சட்டை போட்டால் ஆம்பளை சன்னி லியோன் எந்த இல்லைங்க அவருக்கு தட்டுவாங்கடா அப்படின்னு ஓகே சித்தப்பையில் உட்கார் உட்கார் அதான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த படம் வந்து கம்மிட் ஆகும்போது உண்மையிலே இந்த யுவன் ப்ரோ வந்து ஃபஸ்ட்டு கதை சொன்னார் கதை கேட்கறதுக்கு முன்னாடியே தான் ரெண்டு மூணு நாளாக தள்ளி தள்ளி போயிட்டே இருந்துச்சு அப்புறம் வந்து ஒரு நாள் உட்காந்தோம் கேட்டோம் எல்லாம் ஓகே நல்லாயிருக்கு அப்படியே சொல்லிகிட்டே இருக்கும்போது டேட்டு இல்லை இப்போ அந்த படம் போயிட்டுருக்கு டேட் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல எல்லாம் யோசிச்சுட்டே இருக்கேன் அந்த ரோல் யார் ப்ரோ பண்ணுறாங்கன்னு கேட்டேன் சன்னி லியோன்னு அரு இதை முதல்ல சொல்ல வேண்டியது தானே நான் நாலு படம் விட்டுட்டே வரேனே ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லையேன்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோ ஹாப்பியாக வந்து இந்த படத்தில் ஜாயின் ஆனேன் அண்ட் ஆனால் இவங்கெல்லாம் பயங்கரமாக பில்டப் இங்கேருந்து கிளம்பும் போது கொடுத்துட்டாங்க ஏன்னா பாம்பேல தான் அவங்க போர்ஷன் மோஸ்ட்லி ஷூட் பண்ணோம் சன்னி லியோன் அவங்களோட போர்ஷன் சன்னி அஃப்கோர்ஸ் யூ டோன்ட் நோ தமிழ் யா ஐ டோன்ட் நோ ஹிந்தி அண்ட் இங்கிலீஷ் ஸோ சாரி ஓன்லி தமிழ் ஸோ தமிழில் தான் பேசுகிறேன் சொன்னார் சொல்லும்போது இங்கே என்னென்னா எல்லோரும் அவர் சசி ப்ரோ ப்ரொடியூசர் வீரசக்தி ப்ரோ எல்லாருமே இங்கே வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பயங்கரமாக பில்டப் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஏங்க அங்கே போயிட்டு அவங்க வந்து அவங்கள சுற்றி நாலு பவுன்சர்ஸ் இருப்பாங்க கன் வச்சுருப்பாங்க இப்படிலாம் சொல்லி மிரட்டி ஐ டு ஐ பார்த்தா அவ்வளோதான் அவங்கள வந்து சுற்றுவாங்க இந்த மாதிரிலாம் பயங்கரமாக பில்டப் கொடுத்து எனக்கு என்ன டே நடிக்க தாண்டா போகிறோம் நம்ம என்ன பொண்ணு தேடி கல்யாணம் பண்ண வர போகிறோம் ஏன் இவ்வளோ பில்டப் கொடுக்குறான்னு தான் போனேன் பட் உண்மையிலே சொல்கிறேன் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஸ்வீட் ஆர்ட்னா வந்து அது சன்னி லியோன் தான் ஸ்வீட் ஆர்ட் உங்களுக்கு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் யா தட்ஸ் ஆல் யூ ஆர் ஸ்வீட் ஆர்ட் யா தட்ஸ் ஆல் ஸோ வந்து அவ்வளோ அருமையாக வந்து அவங்க ஒரு 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 டைலாகும் வந்து அவங்க மனப்பாடம் பண்ண விதமாக இருக்கட்டும் அண்டு அந்த டான்ஸ் ரிகர்சல்லியாக இருக்கட்டும் எப்போவுமே வந்து சும்மா ஏதோ ஒரு படம் பண்ணோம்லாம் இல்லை அவ்வளோ டெடிக்கேஷனாக வந்து அவ்வளோ சூப்பராக வந்து ஒர்க் பண்ணாங்க ஸோ எங்களுக்கு எல்லாருக்குமே பயங்கர சந்தோஷம் அவங்களோட நாங்களும் ஃபஸ்ட்டு நினச்சோம் இதில் கொஞ்சம் நிறைய அந்த ஹாரர் அதெல்லாம் இருக்குமே சீரியஸாக நடிக்கணுமே அழணுமே எப்படி இருக்க போகுதுன்னு நினச்சிட்டு இருந்தோம் பட் அவ்வளோ அருமையாக பண்ணியிருக்காங்க அஃப்கோர்ஸ் படம் பார்த்ததுக்கப்புறம் அதை நீங்களும் சொல்லுவீங்க ஸோ அவ்வளோ நல்லா பண்ணியிருக்காங்க ஸோ வெல்கம் டு தமிழ் சினிமா சன்னி லியோன் ஆஸ் அ ஹீரோயின் யா ஸோ யா பிஃபோர் தட் யூ டென் ஒன் சாங் பட் எனிவே திஸ் இஸ் த ஃபுல் லென்த் ஹீரோயின் ரோல் ஸோ அதில் நானும் இருக்கேன்றது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் அண்டு இந்த தங்கதுரையெல்லாம் வந்து நான் வந்து ஒரு படத்தில் நடிக்கிறதுக்கு சொன்னதுக்கே வரல இன்றைக்கி ஆடியோ லான்ச்சுக்கு மொதல் வந்து உட்காந்துக்கிட்டு ஸோ அதான் எல்லாத்துக்கும் காரணம் ஒரே பேர் சன்னி லியோன் அதுதான் அண்டு இவ்வளோ மழையிலையும் இவ்வளோ டிராஃபிக்லையும் இத்தனை பேர் நீங்கள் வந்து உட்காந்துருக்கீங்க பாருங்கள் சூப்பர் நானும் அப்படி தான் நீங்கள் ஒரு வேலை இந்த படத்தில் நடிக்கலாம் நானும் வந்து அங்கே எங்கேயோ உட்காந்து இருந்திருப்பேன் ஏன்னா அஃப்கோர்ஸ் நானும் அவங்களோட பெரிய ஃபேன் தான் ஸோ அண்டு ப்ரொடியூசர் வீரசக்தி சார் ரொம்ப நல்ல செலவு பண்ணி நல்லா பெரிய படமாக இதை பண்ணியிருக்காரு ஃபுல் ஹாரரான ஒரு காமெடியாகவும் இருக்கும் ஸோ தேட்டரில் ரிலீஸ் ஆகும் வந்து பாருங்கள் நிச்சயமாக எல்லோரும் என்ஜாய் பண்ணுவீங்க அண்டு யுவன் ப்ரோ தைரியமும் ஒய்ஃபா ஆ ஒய்ஃபை கூப்பிட்டு தைரியமாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சிக்கிட்டு இருக்கிறாரு சன்னி கிட்ட ஸோ அவரும் அப்படி தான் சிந்தனை செய்க்கு அப்புறம் ஒரு சின்ன கேப்புக்கு அப்புறம் இந்த படம் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அவரும் இந்த படத்தின் மூலமாக இன்னும் பெரிய இடத்துக்கு போகணும் அண்டு ரமேஷ் ப்ரோ இந்த படத்தில் ரெண்டு பேரும் நடிச்சிடும் கணம் ரெண்டு பேரும் இதுக்கு முன்னாடி நடிச்சு ரிலீஸ் ஆச்சு ரொம்ப நல்ல பேர் கிடச்சிது அவருக்கும்
நான் ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்றேன் உங்களுக்கு அந்த நாள் ஞாபகம் இருக்கான்னு தெரில இதே மாதிரி ஒரு மேடையில் நான் உங்ககிட்ட சொன்னேன் ப்ரோ எப்படி ஹீரோவாக நீங்கள் பண்ணுவீங்க அது சீக்கிரத்தில் நடக்க போது அதை பார்க்க நான் வெயிட் பண்ணுறேன் நான் சொல்கிறேன் சொல்கிறேன் ஒரு ஒரு சேனலில் இன்டர்வியூக்கு போயிருந்தேன் கலர்ஸ் டிவின்னு நினைக்கிறேன் அப்போ அவர் தான் அந்த ஹோஸ்ட்டு ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் பிஃபோர் ஹீ ஆஸ்ட் டவுன் கொஸ்டின் ஹூ இஸ் யுவர் ஃபேவரட் யார் நடிக்கணும்னு கேட்டாங்க அப்போதைக்கு அது சான்ஸே இல்லாத ஒரு கொஸ்டின் தான் நான் ஹீரோவும் ஆகலை அவங்களும் ஹீரோயினா நடிப்பாங்களான்னு தெரியாது அப்போ நான் சொன்னேன் சன்னி லியோன் தான் ஒரே சாய்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அது அப்படியே நடந்துருச்சு அது உங்கள் முன்னாடியே நடக்குதுங்கிறது எனக்கு பெரிய சந்தோஷம் தான் அது அதான் ஸோ சில ஆசைகள்லாம் வந்து மனசார பட்டோம்னா அது நடந்துடும் அப்படிங்கிறதுக்கு நம்மளே ஒரு உதாரணம் தான் ஆனால் அன்னைக்கு அன்னைக்கு நீங்கள் சொல்கிறப்ப எவ்வளோ சந்தோஷமாக சொன்னீங்களோ ஹீரோ சதீஷ் அவர்களை மேடை கிடைக்கிறோம் சொல்லும்போது ஒவ்வொரு முறையும் நாங்கள் சந்தோஷப்படுறோம் அதே மாதிரி ஃப்ரம் தி பாட்டம் ஆஃப் த ஹார்ட் ரொம்ப தேங்க் யூ ப்ரோ எனக்கு இன்னொரு சந்தோஷம் என்னென்னா இப்போலாம் எந்த ஸ்டேஜாக இருந்தாலும் எந்த ஃபங்க்ஷனாக இருந்தாலும் மைக் இருக்கோ இல்லையோ ஆர்ஜே விஜய் அங்கே இருக்காரு அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் நீங்களும் தான் ஸோ அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அவங்க ஒரு நல்ல ஒரு அருமையான ஒரு பேர் அவங்க தேங்க் யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் சதீஷ் கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் எல்லாருக்குமே இருக்கும்போது டெஃபினெட்லி யாரோடைய நல்ல வாழ்த்துக்களால் தான் நீங்கள் இவ்வளோ வளர்ந்து வந்திருக்கீங்க உங்களுடைய ஜேர்னி ஹேஸ் நாட் பீன் ஈஸி அட் ஆல் ஸோ ஒரு நாடக கலைஞராக ஆரம்பித்து அப்புறம் ஒரு பெரிய ஒரு பெரிய சீனில் தனக்குன்னு ஒரு தனி முத்திரி பதிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துலேருந்து இன்னைக்கு ஹீரோவாக நீங்கள் நிற்கிறீங்க இந்த ஹோல் ஜேர்னியை பார்க்கும்போது எந்தெந்த விஷயங்களை கற்றுக்கிட்டு பெருமையாக இருக்குடா சதீஷ் அப்படின்னு நீங்களே ஃபீல் பண்ணுறீங்க அந்த அளவுக்கு எல்லாம் போல அதான் உண்மை பட் ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் சொல்லலாம் என்னென்னா ஒரு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல வந்து நான் சென்னை வந்து இறங்கினேன் சேலம்ல இருந்து வரும்போது உண்மையிலே சொல்றேன் வெறும் எண்பது ரூபாய் தான் என் கையில் இருந்தது இறங்கிட்டு அந்த சேலம் பஸ் என்னை இறக்கி விட்டு அப்படி போகும்போது அதை பார்க்கும்போது கண்ணில் தண்ணிலாம் வர ஆரம்பிச்சு ஏன்னா நம்ம ஊருக்கான கனெக்டும் போயிடுச்சு அவ்வளோதான் அனாதையாக நிற்கிற மாதிரி தான் இருந்தது அந்த ஊரில் பட் கையில் வெறும் எண்பது ரூபா இருந்தாலும் ஒரு எட்நூறு கோடி ரூபாய் அளவுக்கான தன்னம்பிக்கை இருந்துச்சு மைண்டில் எப்படியாவது போனால் ஒரு பண்ணிடலாம் அப்படின்ற ஒரு இது இருந்தது அண்டு என்னுடைய வாழ்க்கையே ஒரு உங்களுக்கெல்லாம் ஒரு சின்ன இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்கலாம் எந்த விஷயத்துலனா பெருசாக எந்த வித டேலண்ட்டும் இல்லாமல் பார்க்கவும் அப்படியே பயங்கர ஹீரோ லுக்கும் இல்லாமல் ஒருத்தன் கஷ்டப்பட்டால் ஒரு லெவலுக்கு வரலாங்கிறதுக்கு நானே ஒரு உதாரணமாக இருக்கேன் ஸோ நீங்களும் அதை வந்து ஒரு நல்ல இதாக எடுத்துக்கலாம் சூப்பர் ஸோ ட்ரெய்லர் பார்க்குறப்போ நீங்கள் அதில் டிரெக்டராக ஒரு ரோல் ப்ளே பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்றது தெரிஞ்சுது ஸோ நீங்கள் இல்லை அவருடைய கேரக்டர் தான் அப்படி யுவன் வந்து அவருடைய அவரை மைண்டில் வச்சே எழுதின கேரக்டர் தான் படம் வந்ததுக்கப்புறம் தெரியும் அது அவரோட கேரக்டர் எப்படின்னு ஆமாம் 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 நீங்கள் உண்மையாலுமே பேரே பாருல ஏ பாரதி கேரக்டர் பேரே ஏ பாரதி ஏ யுவன் அப்படின்னு வச்சிருக்க வேண்டியது ஸோ நீங்கள் உண்மையிலே டேரக்ட் பண்ணுறீங்க டேரக்ட் ரைட்டிங் அப்படின்னா யாரை ஹீரோயினாக செலக்ட் பண்ணுவீங்க இந்த மாதிரி ஒரு படம் வச்சுப்போம் இது ஒரு பெரிய இந்த கொஸ்டின் தான் ஓகே சொல்கிறதெல்லாம் நடக்குது ஃபஸ்ட்டு அதனால் இது நடக்கும் கண்டிப்பாக சரி ஓகே ஃபஸ்ட்டு இது சொல்லிடுறேன் ஹீரோவாக யார் நடித்தா அப்படின்றது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம்னா நான் கூட இருந்து பார்த்து ஸோ ஒரு ஒரு சீனும் வந்து இந்த மாசு இவர் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் இந்த டான்ஸ் இவர் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் இந்த எமோஷ்னல் இவர் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நினச்சி நான் ஃபீல் பண்ண ஒருத்தர் அஃப்கோர்ஸ் விஜய் சார் நடித்தா ஹீரோவாக நடித்தார்னா நல்லா இருக்கும் ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்கு உங்கள் வீட்டில் வந்து ஓ மை கோஸ்ட் மாதிரி சன்னி லியோன் அப்படியே ஒரு பேயே இருக்காங்க வீட்டில் அப்படின்னு தெரிய வருது அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க சன்னி லியோன் மாதிரி பேய் இருந்தால் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ண வேண்டியதான் இல்லை வீட்லேயே இருப்பேன்னு சொல்லுவீங்க நினச்சேன் நான் இப்படி சொல்லுவீங்கன்னு எதிர்பார்க்கல நீங்களும் வீட்டுக்கு போனோம் இந்த பதில் உங்ககிட்ட வந்து வரும் நாங்கள் எதிர்பார்க்கவில்லை பட் நாங்கள் கேட்குறேன் முன்னாடி நம்ம நிறைய ரோல்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படி அப்படி காமெடினாக கலக்கும் போது நமக்கு கிடைக்காத ஒரு விஷயம் ஹீரோ ஆனதுக்கப்புறம் கிடைக்கிற ஒரு விஷயம் ஹீரோயின்னு சொல்லிடாதீங்க அது இல்லாமல் இல்லை காமெடியாக பண்ணும்போது ஹீரோயின் கிடச்சிது ரெண்டு மூணு படத்தில் ஆம்பளை தமிழுக்கன் ஒன்றிய இடத்துலாம் கிடச்சிது இதில் என்னென்னா ஆக்சுவலி உண்மையை சொல்லணும்னா எல்லா எமோஷ்னலும் பண்ணலான்றது தான் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து எமோஷ்னலுக்கு பெருசாக இடம் இருக்காது சில படங்களில் மட்டும் தான் கிடைக்கும் ரொமான்ஸ் அஃப்கோர்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக தான் கிடைக்கும்